Assalamu alaikum everyone. Today I want to invite you. Um, the Achki topics to Hoche Behavioral Medicine or Psychiatry. He should be RCPC cited like a set of camera. Should on a shuma bully just psychiatry. Okay, okay, the owner of money. RCPC cited a behavior medicine. Bola hoy. So, it's a mental disorder. He should be bola jay. But economic mental disorder polena. So our Udisho Hucha MRCPC exam, MRCPC exam part one air syllabus are allocami alochuna forbo, foundation of practice and theory and science. Okay. So it actually kiki cover for we can even like a syllabus taki or CPC side take behavioral disorder take a mother mean the put the hobby. ADHD, ASD, जेटा होच्छ autism spectrum disorder, आर कुछ चीजे DSD, ODD, eating disorder, depression, <coughs> um, depressive disorder, oppositional defiant disorder, conduct disorder, okay, CD conduct disorder, oppositional defiant disorder, this are uh, depressive disorder, okay, ये गुलो आ शुरू एक खूब important, हमने बोल तो जे actually আ আমরা যদি বলি যে আমাদের আশেপাশে পিডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের জন্য এই ডিজিজ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এজ ওয়েল এজ एग्जाम পারপাসে এটা ইম্পর্টেন্ট আজকে কিন্তু মানে আজকে ডেট ছিল যে অনলাইন एग्जाम एग्जामের জন্য যারা বুকিং দিয়েছেন তো অল্প সময়ের মধ্যে বুকিং কমপ্লিট হয়ে গেছে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সো এখন খুব एग्जाम মানে জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে যে एग्जाम দেওয়াটা হচ্ছে এখন বুক মানে সিট বুক করতে পারাটাও এখন একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে আর কি সবাই সবাইকে কনগ্রাচুলেশন দিচ্ছি যে যারা যারা বুক করতে পেরেছে সো প্রথমে আসি অটিজ অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার এগুলো প্রত্যেকটা টপিকস ই আসলে অনেক বিস্তারিত আলোচনার বিষয় আছে যেহেতু আজকে আমার হাতে টাইম কম দ্যাট मींस আমি এখানে Maximum four to five minutes time. Did the parbo. So, I mean, cook put the initial shonke pebulbo. So, attention deficit hyperactivity disorder take it actually hyperactivity impulsivity in attention. It in the word came on a hobby on exam. You can take a question as a baby. What is hyperactivity? What is impulse money? I mean, you can do the bully lack of concentration. And impulsivity in attention, the criteria fulfill hopena. The criteria fulfill hot juno Amade Lagbe Huche hyperactivity, impulsivity in attention. Okay. Uh, then a kitchu risk factor tak the partition associated Amra Jani J. Preterm, low birth weight, baby director Hutepare, Kitchu drugs, Jun Hutepare, Maju during pregnancy, the Pethake, Kitchu diseases associated like neurofibromatosis, okay, among Karaji family history, Thake, the ADHD family history, Achi, Tadi Kedrita Hot Chans Thake. She did the Agathe psychosocially deprived Hoy or Punketre. So with a Dakin, a can I should show with Otobuza Chena, only the Taki at Chevacheta, Kitu Eta Huche Eropon, Jevacheta. অনেক বেশি অ্যাকটিভ লাইক তাকে কখনো ক্লাসরুমে বসেই রাখা যায় না এবং এটা হলো যে সে মনে হয় যে অন দা গো ইমপালসিভিটি বলতে বোঝায় যে অন দা গো সে সব সময় তাকে কেউ না কেউ ইমপালস করতেছে মানে সে সব সময় কোনো না কোনো একটা মুভমেন্টের মধ্যে আছে এবং কখনোই সে কোনো কিছুতে অ্যাটেনশন দিতে পারছে না এবং অবশ্যই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল দুটো সেটিংসে হতে হবে লাইক কেউ Pashai খুব দুষ্ট কিন্তু যখন সে কোনো গেস্টের কাছে যায় তখন সে ভালো হয়ে যায় সো এটা কিন্তু আসলে সে দুষ্ট বাচ্চা হুম কিন্তু এটা তাকে এডিএসড সঙ্গে পূর্ণ হচ্ছে সো আসলে এডিএসড বলতে মানে আমরা যদি মনে করি যে একটা দুষ্ট বাচ্চা না দুষ্ট বাচ্চারা দুষ্টমি করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো পূরণ করতে হবে যেটা হাইপার অ্যাকটিভিটি ইমপালসিভিটি ইন অ্যাটেনশন বাট এমআরসিপি সিএইচ एग्जामে কখনো আপনাকে কি কি ক্রাইটেরিয়া এর মধ্যে কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে এবং থিওরিটিক্যাল क्वेश्चन হবে না তার আপনাকে একটা সিনারিও দিবে যে সিনারিও দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে দিস ইজ এডিএসডি বাট एग्जामে এরকম আসছে যে মানে কোন কোন তিনটা কম্পোনেন্ট ইনক্লুডেড ফর এডিএসডি সো আমাদের 
লাল চিহ্নিত যে শব্দগুলো এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি কি কজে হয় এটা একটু জানা এবং দুইটা সেটিংস এ হয় এটা মনে রাখতে হবে এবং এটা টেন উইকস হতে হবে কোন একটা বাচ্চা হঠাৎ করে তার কোন একটা ডিপ্রাইভেশনের পরে সে হয়তো তার এইগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা আবার গ্র্যাজুয়ালি তার ভালো হয়ে গেল এরকম হলে কিন্তু হলো না তাহলে টেন উইকস কমপ্লিট হইতে হবে এখন যখন আমাকে এ ধরনের কোন একটা বাচ্চা পাবো তাহলে আমি আসলে কি ধরনের অ্যাপ্রোচ হবে আমার আমি আসলে ইউকের পার্সপেকটিভ থেকে কি করতে পারি আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে এটা কিন্তু আপনাকে মডারেটলি ইম্পেয়ার করতে হবে অ্যাটলিস্ট তার লাইফ স্টাইলকে মডারেটলি ইম্পেয়ার করবে লাইক সে এত ই করছে তার মানে সে তার এডুকেশন হচ্ছে সে প্রোগ্রেস করতে পারতেছে না হ্যাঁ এটা হতে পারে সিভিয়ারলি ইম্পেয়ার করতে পারে মডারেটলি ইম্পেয়ার সো এমন যদি হয় যে কেউ সবকিছুই করছে ইম্পালসিভিটি না টেনশন এগুলো সবই আছে বাট তার আমরা বলতে পারি যে আসলে কিন্তু তার সবকিছু লাইক তার সবকিছু আসলে ইম্পেয়ার হচ্ছে না ওকে তো এখানে বলছে যে মডারেটলি ইম্পেয়ার হইতে হবে তো এগুলো আমরা কি করতে পারি ধরনের একটা সাসপেক্টেড বাচ্চাকে আমাদেরকে রেফার করতে হবে কাদের কাছে রেফার করতে পারবো চাইল্ড সেক্রেটারিস্ট পিডিয়াটিশিয়ান এডিএসডি স্পেশালিস্ট অথবা ক্যাম্পস এখন ক্যাম্পস কি চাইল্ড অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ সার্ভিস এই মেন্টাল হেলথ এর মধ্যে মেন্টাল হেলথ এর সাথে রিলেটেড যারা চাইল্ড এবং অ্যাডোলেসেন্স নট অ্যাডাল্ট এইটিন ইয়ার্স এর নিচে তাদেরকে হচ্ছে আমি আমরা বলছি যে তাদেরকে আমি হচ্ছে হচ্ছে কি করবো এই ক্যাম্পস এর আন্ডারে চলে যাবে কিন্তু আমি একটা কিন্তু প্রথমেই হচ্ছে সাধারণত আমরা এই চাইল্ড চাইল্ড অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ সার্ভিস এর কাছে পাঠাই না হ্যাঁ চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস চাইল্ড পেডিয়াট্রিশিয়ান মানে ইম্পেয়ারমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে আমরা এটা একটু পরে আমি আর একটু ডিটেলস বলতে চেষ্টা করবো সো এখন আসি চিলড্রেন আন্ডার এইটিন ইয়ার্স সরি চিলড্রেন আন্ডার ফাইভ ইয়ার্স এরকম ক্ষেত্রে কি করব। অফারান যদি এরকম একটা এডিএসডি পাচ্ছে আমি পাই যেটা আন্ডার ফাইভ ইয়ার্স তাহলে এডিএসডি ফোকাসড গ্রুপ প্যারেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমি অফার করব অফার অ্যান্ড এডিএসডি ফোকাসড গ্রুপ প্যারেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে ছোট বাচ্চাদের কিন্তু আগেই কোনো একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে ট্রেনিং প্রোগ্রাম আমাদের কখনই লাগবে না যে এখানে কি কি শেখানো হয় কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় আমাদের এটুকু জানতে হবে যে কখন আমরা পেশেন্টকে কোথায় পাঠাবো গ্রুপ প্যারেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে গ্রুপ বেসড এডিএসডি ফোকাস সাপোর্ট আচ্ছা সো দুইটা কিন্তু দুই রকম তাহলে আমাদের কোশ্চেনে ওভাবে আমাদেরকে বলতে হবে আচ্ছা আর হচ্ছে যে শেষে যদি এমন হয় যে কোনো কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে পাঁচ বছর হয়ে গেছে এরকম বাচ্চা যাদেরকে এরকম আমি সেশন দেওয়ার পরও তার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না এবং তার সিগনিফিকেন্টলি ইম্পেয়ার হচ্ছে তার লাইফ স্টাইল লাইক তার তার এডুকেশনাল দিক থেকে সে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে পার্সিস্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডোমিন অফ দেয়ার এভরিডে লাইফ আফটার এনভায়রমেন্টাল মডিফিকেশন থেরাপি কখন মেডিকেশন যারা বেনিফিটেড হয়েছে মেডিকেশন থেকে কিছু কিছু সিমটম রয়ে যাচ্ছে এভরিডে লাইফে তাদের ক্ষেত্রে আমি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপিতে যাব ঠিক আছে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা এগুলোই আমাদেরকে জানতে হবে যে কখন কোন জায়গায় আমি পেশেন্টকে পাঠাতে পারবো এডিএসডির জন্য আলাদা ক্লিনিক আছে ওদের তবে একটি জিনিস বলি একটা সবসময় আমাদের একটা ই ছিল যে পেশেন্টদেরকে হয়তো আমাদেরকে 
আর্টিফিশিয়াল কালার অ্যাভয়েড করতে হবে কোনো ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে কিন্তু এ ধরনের কোনো অ্যাডভাইস দেওয়া যাবে না আনটিল নিউট্রিশনিস্ট তাকে অ্যাডভাইস করবে এটা যদি এরকম কেউ কমপ্লেন করে যে কোনো একটা ফুডসের পরেই বাচ্চা হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওরকম নিউট্রিশনিস্টের কাছে রেফার করা যায় নিউট্রিশনিস্ট স্পেশাল কোন স্পেশাল তার মেজার নেবে আমরা আর্টিফিশিয়াল কালারিং অ্যাডিটিভস এগুলো ইলিমিনেশন করতে পারবো না এবং এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে মিথাইল ফেনিনডেট হচ্ছে ডোপামিন রিয়াপটেক ইনহিবিটর এবং এটা শুরু করার আগে আমাকে কিছু জিনিস দেখতে হবে সেটা ওয়েট হাইট বেজলাইন পালস এন্ড ব্লাড প্রেশার কথা কিন্তু অনেকবার আসছে डिटीज होते লার্নিং ডিজাবিলিটিস থাকতে পারে টরেট সিনড্রোম কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার যেটা আমরা পরে পড়বো অপোজিশনাল ডেফিয়েশন ডিসঅর্ডার মুড ডিসঅর্ডার এনজাইটি ডিসঅর্ডার এগুলো থাকতে পারে সো উই হ্যাভ টু লুক ওভার ইট তারপরে আপনি আসে হচ্ছে রেফরেল যেটা বলেছিলাম যে কোনো একটা পেশেন্টের যদি ইয়াং চিলড্রেন এরকম হয় যেটা অ্যাসোসিয়েটেড সিভিয়ার ইম্পেয়ারমেন্ট রেফারেল তাহলে সেকেন্ডারি কেয়ারে দিতে হবে কোনো পার্সনের তার বিহেভিয়ার ইনাইটেশনের জন্য যদি সিভিয়ার ইম্পেয়ারমেন্ট হয় তাহলে আসলে আমাদের প্রথমে সেকেন্ডারি কেয়ার যেটা পিডিয়াটিশিয়ান এডিএসডি সার্ভিস এরকম জায়গায় আমাদেরকে রেফারেল পাঠাতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন প্রাইমারি কেয়ার যেটা এডিএসডি গাইডলাইন আছে আলাদা নাইসের এডিএসডি গাইডলাইন আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাইস গাইডলাইন এডিএসডি প্রাইমারি কেয়ার প্র্যাকটিশনার শুড নট মেক দ্য ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস স্টার্ট মেডিকেশন ইন চিলড্রেন ইয়াং পিপল উইথ সাসপেক্টেড এডিএসডি ওকে আমরা শুধুমাত্র ডায়াগনোসিস টা আমাকে ইনিশিয়াল ডায়াগনোসিস আমাদেরকে রেফার করতে হবে স্টার্ট মেডিকেশন এর জন্য উদাহরণ দিল এখানে রিকল কোশ্চেন আমরা এটা পেয়েছি যে কোন একটা বাচ্চা খুব ইজিলি ডিস্ট্রাক্ট করা যাচ্ছে এবং তার রিডিং হ্যাম্পেয়ার হচ্ছে সে হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না সে খেলায় খুবই হাইপার অ্যাক্টিভ যখন খেলে থাকে তখন সে ভালো এই জন্য তার সাথে সবাই খেলতে পছন্দ করে কিন্তু পার্টিতে তাকে ইনভাইট করে না সো এটা এডিএসডি এখানে অনেক কিছু আছে অটিজম कम्युनिकेशन प्रब्लेम इम्पेयर नन भार डायगनोसिसंगुएज थेरपीरल थे এখানে কি বলছিলাম যে 
এখানে যে বাচ্চাটার কথা বলা হয়েছে যে বাচ্চাটা হচ্ছে বয়স্ট্রেস বেনের যে সিনারিওটা সেই সিনারিওটার মধ্যে হাইপার অ্যাক্টিভিটি আছে মানে সেটা শুধু হাইপার অ্যাক্টিভিটি না সে আসলে কারো কথাই মানছে না সেটা যেমন সেটা বাসায় তেমন সেটা স্কুলে কিন্তু সে ভালো প্লেইং অ্যাক্টিভিটি আছে লং সেশনে সে প্লে করতেছে গেমস इम्पालसिविटी <coughs> इम्प्रूव करते चेस्ट करवर्तीनारिओ बारा तक चाइल्डिस्टिस्ट झमेलाहेभियर कंडिजर repetitive persistent pattern of antisocial aggressive and defiant behavior the amount to significant and persistent violations of age appropriate social expectation ar etar khetre refer kore dite hobe camps er kache child and mental health service oder ekhane eta khub mane je kono mental health issue te or ei service er bhumika ta onek important ट छ फैक्टर कथा सुन चाइल्ड कलम धरे लिखे से क्या 
হ্যাঁ কথা বলতে পারে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অন্য সবকিছুই ঠিক আছে এখানেই তার কোয়ার্ডিনেশনের প্রবলেম হচ্ছে ডিসলেকশিয়া আর একটা হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এটা একটা আসলে একটা স্পেশাল ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে লাইক তার বডি বিএমআইটা লেস দেন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট হতে হবে এবং সে ফুড ইনটেকটা সে অনেক কমিয়ে দিবে তারপরে সে সবসময় তো ফিয়ারে থাকবে যে সবসময় সে চেষ্টা করে আয়নার সামনে থাকতে এবং সে খুবই ওরিড যে সে অনেক তার ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে বাট কিন্তু যারা তাকে দেখছে তারা কিন্তু বলতে পারছে যে তাকে বলছে যে তুমি অনেক ওয়েট লুজ করছো তোমার তুমি কিন্তু এভাবে দেখতে পাচ্ছে তারপর কি হচ্ছে সে কিন্তু লুজ লুজ ক্লথিং পড়ছে সে হচ্ছে তার একটা লাইক সে ওজন কমানোর জন্য এক্সেসিভ এক্সারসাইজ করতেছে ডিপ্রেশন ডিয়া থাকে আমরা যদি সিমটমস তো দেখি প্যারোটাইটিস থাকতে পারে নামেল এর অসন এখানে রাসেল সাইন থাকে বমি করতে করতে তার স্কার হয়ে যায় নাকল ফর ভমিটিং ইন ডাকশন ওকে সো এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে ঘুমের মধ্যে এটা হয় স্লিপের একটা স্টেজ আছে নন আরিয়াম স্লিপ এই সময় এটা হয় ফার্স্ট থার্ড অফ নাইটে ভার্বালাইজেশন ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট এই সময় সে দেখা যাবে যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যারাউজাল হার্ট রেট সোয়েটিং এক্সেট্রা এক্সেসিভ মোটর অ্যাক্টিভিটি ডিফিকাল্ট টু অ্যারাউজ অ্যান্ড আনরেসপন্সিভ এনভায়রনমেন্ট লিমিটেড নো মেমোরি সামওয়্যার ইউজুয়ালি র্যাপিড রিটার্ন টু স্লিপ বাট নাইট মেয়ার হচ্ছে সে একটা দুঃস্বপ্ন সে রাতের মধ্যে দেখে কিন্তু ওই সময় সে ঘুম তার ভেঙে যায় না এটা মিড টু লেট নাইটে হতে পারে ডিউরিং আরিয়াম স্লিপ নন আরিয়াম স্লিপে না এবং এটা হচ্ছে রিলাকটেন্ট টু রিটার্ন টু স্লিপ ওকে সে কিন্তু এই সময় ঘুম থেকে উঠে কিন্তু সে এটা মেমোরি অনেক সময় থাকে না ডিপ্রেসিভিপলের ওকে কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা হয়তো বা কি কি ট্রিটমেন্ট দিতে পারি তাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার হয়ে গেলে তখন হচ্ছে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিতে হয় তারপরে হচ্ছে যেখানে যে ট্রিটমেন্ট গুলোর কথা বলা আছে লাইক গ্রুপ নন ডিরেক্টিভ সাপোর্টিভ থেরাপি ইন্টারপার্সোনাল সাইকো থেরাপি এবং অ্যাট লাস্ট ড্রাগস ট্রিটমেন্টও লাগতে পারে আরো 
ওকে এবং এটার সাথে হচ্ছে দেখা যায় যে پیشنটের স্লিপ প্রবলেমস থাকতে পারে মাসল জয়েন্ট পেইন হেডেক সোর থ্রোট সোর গ্ল্যান্ডস এগুলো থাকতে পারে তার সাথে সে এক্সট্রিমলি টায়ার্ড ইভেন সে বিছানা থেকে নামে না হ্যাঁ এরকম প্রবলেমই আসতে পারে সো এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দিতে হবে মানে এরকম হলে তাকে এক্সারসাইজ গ্রেডেড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম কুপিং আপ করতে হবে মেডিসিন টু কন্ট্রোল পেইন নশিয়া স্লিপ প্রবলেম इंडिविजुअल तब सोशियल जिज्ञेस